период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и предоставляющие различные услуги начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы в предпринимательской деятельности, предназначенные исключительно для транзакций между физлицами. Так будут ли мобильные переводы облагаться налогами, разнестили на брифинге службы центральных коммуникаций. Любые переводы между физлицами не являются объектом налогообложения. Что касается индивидуальных предпринимателей, налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено. К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1% от общего дохода. При этом не обязательно покупка кассового аппарата. Существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн-кассовых аппаратов. Предприниматели призывают вести легальный бизнес и отражать реальные доходы. Переводы через мобильные приложения разделят на переводы и платежи. В дальнейшем появится новая функция, которая появится при оплачивающей через мобильные приложения. Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка – перевод. Должна появиться строка «Платеж». Переводы осуществляются среди родственников, а платеж – за товары, работу и услуги. Он точно такой же, как вы бы заплатили наличными и карточкой. Более того, это не будет дополнительной нагрузкой для предпринимателей. Ставки налогов, сроки уплаты, порядок отчетности останутся прежними.